প্রাসের সাপেক্ষে প্রাসের গতি এই টপিকে যাচ্ছে প্রাসের সাপেক্ষে প্রাসের গতি এ একটা প্লাস নিক্ষেপ করা হচ্ছে এটা নিক্ষেপ করা হচ্ছে ধরলাম ইউ ওয়ান বেগে ইউ ওয়ান বেগে নিক্ষেপ করা হচ্ছে আর এই কোনটাকে বললাম আলফা ওয়ান আর এই প্লাসটাকে নিক্ষেপ করা হচ্ছে এই প্লাসটাকে নিক্ষেপ করা হচ্ছে ইউটু বেগে এই প্লাসটাকে নিক্ষেপ করা হচ্ছে ইউটু বেগে এবং কোনটাকে বলতেছি আলফা টু আলফা টু ওকে এখন কোনো একটা প্লাসে আমরা বসে পড়ব এবং আমাদের আমরা যে প্লাসে বসে পড়ব সেই প্লাস থেকে আমরা যদি দেখি অন্য প্লাসকে তাহলে কি হবে সেই প্লাসের গতি কেমন হবে তাহলে আমরা যদি এই প্লাসে এই প্লাসে একটা মানুষ বসাই দিলাম এই প্লাসে একটা মানুষ বসাই দিলাম সে ওই প্লাসকে এই প্লাসটাকে কিভাবে দেখবে আমরা জানি একটা অবজারভার যদি একটা পর্যবেক্ষক যদি একটা বেগ নেয় তাহলে তার সাপেক্ষে অন্যদের উপরে ওই বেগের বিপরীত বেগ চাপে সবাই জানে আমি যদি সামনে দৌড়ই তাহলে আমার সাপেক্ষে সব কটা সব বস্তু বেগ চাপবে কোন দিকে বিপরীতে আপেক্ষিক বেগ তাই বলে তাই না যখনই এই মানুষটাকে এখানে বসাই দিব তখন সে এই প্লাসের বেগ আর ফিল করবে না সে তখন এই বেগটাকে উল্টায় ওর ওর উপরে ভাববে ওর উপরে আরোপ করবে তাই না তাহলে এর উপরে এই মানুষটার সাপেক্ষে এই বস্তুর উপরে আরেকটা বেগ আসবে এই বেগের বিপরীত বেগ এই বেগের কি বেগ বিপরীত বেগ ক্লিয়ার এটাকে বললাম কত ইউ ইউ ওয়ান মানে সবাই এই পর্যন্ত বুঝছে কিনা এই মানুষের সাপেক্ষে এই মানুষের দুনিয়ায় এই মানুষের অবজারভেশন এর উপরে আরেকটা বেগ আসবে এটা হচ্ছে এই বেগটার কোন বেগ বিপরীত বেগ বোধে সবাই আপেক্ষিক বেগের থিওরি যেমন তুমি যদি দৌড়াও পাশে যে একটা স্থির বস্তু থাকে তুমি দেখবা ওই বস্তুটা চলে যাচ্ছে তুমি যে বেগে দৌড়াচ্ছ ওই বেগটাতে বিপরীতে সেইটা তাহলে এখানে আমি কি করব এখানে আমি লব্ধি করব কারণ এই বস্তুর উপরে দুইটা বেগ চাপছে একটা হচ্ছে ইউ ওয়ান ইউ টু বেগ আর একটা হচ্ছে ইউ ওয়ান বেগ তাই না দুইটা বেগ চাপছে এই দুটা বেগের লব্ধি করব লব্ধি করে যে বেগটা পাবো সেটাই হবে ওই বস্তুর আদি বেগ কোন মানুষের সাপেক্ষে এই যে এই মানুষটার সাপেক্ষে এই যে আদি বেগটা হবে এটাই আসলে এই আদি বেগের মান কত এই আদি বেগের মানটা কত এটাকে বললাম প্রথম প্রাস এটাকে বললাম দ্বিতীয় প্রাস প্রথম প্রাসের সাপেক্ষে প্রথম প্রাসের সাপেক্ষে দ্বিতীয় প্রাসের আদি বেগ হবে রুটোবাদ এই দুটা লব্ধি এই কোনটা আলফা ওয়ান হলে এই কোনটা আলফা ওয়ান হলে এটাও কিন্তু আলফা ওয়ান তাই না কারণ এটা বিপরীত ছিল একেবারে প্যারাল ছিল এই দুটা ঠিক কি না এই ইউ ওয়ান আর এই ওয়ান প্যারাল ঠিক প্যারাল ভাবে নিয়ে গেছিলাম এটা একান্তর কোন তাহলে এটা আলফা ওয়ান হলে এটাও আলফা ওয়ান রুটোবার ইউ ওয়ান স্কোয়ার প্লাস ইউ টু স্কোয়ার প্লাস টোয়াইস ইউ ওয়ান ইউ টু কস ইউ ওয়ান আর ইউ টুর মধ্যে অ্যাঙ্গেল হচ্ছে আলফা ওয়ান এবং আলফা টু আলফা ওয়ান প্লাস আলফা টু আলফা ওয়ান প্লাস আলফা টু এই করলে আমরা পেয়ে যাব তার আদি বেগটা বুঝছে সবাই তার আদি বেগটা পেয়ে যাব এখন এই প্লাসের সাপেক্ষে ওই প্লাসের তরণ থাকবে কি না এই প্লাসের সাপেক্ষে ওই প্লাসের তরণ থাকবে কি না এর আনসার দুইজনেরই তরণ দুইজনেরই তরণ একই দিকে জি একই দিকে যদি তরণ হয় তাহলে আপেক্ষিক তরণ হয় মানে বিয়োগ আপেক্ষিকের হিসাবে আমরা জানি 
একই দিকে হলে মানে বিয়োগ বিপরীতে হলে মানে যোগ তাহলে এর সাপেক্ষে ওর তরণ থাকবে না কারণ এর তরণ হচ্ছে জি আর এর তরণ নিচে জি ছিল এর সাপেক্ষে ওর উপরে উপরে চাপবে তাই না বিপরীতে চাপবে এর তরণটি ওর উপরে বিপরীতে চাপবে তারপরে এই জি এই জি কি হয়ে যাবে ক্যান্সেল তার মানে এই প্লাসের সাপেক্ষে এই প্লাসটার কোনো তরণ থাকবে না তার আমরা বলতে পারি প্রথম প্লাসের সাপেক্ষে দ্বিতীয় প্লাসের তরণ দ্বিতীয় প্লাসের তরণটা জিরো তরণ যদি না থাকে সারাক্ষণ কিভাবে যাবে সারাক্ষণ একই বেগে যাবে বেগের মানেরও চেঞ্জ হবে না ডিরেকশনও চেঞ্জ হবে না তার মানে এই প্রাসটা এই পথে যেয়ে থাকবে তার মানে এই প্রাসের সাপেক্ষে প্রথম প্রাসের সাপেক্ষে দ্বিতীয় প্রাসের গতিপথ হবে সরল রেখা আমি লিখব যেহেতু তরণ নাই যেহেতু তরণ নেই সুতরাং দ্বিতীয় প্রাসটির প্রথম প্রাসের সাপেক্ষে দ্বিতীয় প্রাসটির প্রথম প্রাসের সাপেক্ষে দ্বিতীয় প্রাসটির গতিবেগের কোনো পরিবর্তন হবে না গতিবেগের পরিবর্তন হলে তরণ থাকত যেহেতু তরণ নাই তাহলে গতিবেগের কোনো পরিবর্তন হবে না গতিবেগে প্রয়োজন না হলে সারাক্ষণ সরল রেখায় চলবে অতএব প্রথম প্রাসের সাপেক্ষে দ্বিতীয় প্রাসের গতিপথ হবে দ্বিতীয় প্রাসের গতিপথ হবে সরল রৈখিক দ্বিতীয় প্রাসের গতিপথ হবে কি সরল রৈখিক প্রথম প্রাসের সাপেক্ষে দ্বিতীয় প্রাসের গতিপথ হবে সরল রৈখিক নানাভাবে নিক্ষেপ করলে তাকে প্রাস বলে না তীর্যভাবে নিক্ষেপ করলে তাকে প্রাস বলে এর সাপেক্ষে তরণ আছে কিনা মনে করো দুজনকে জাস্ট ছেড়ে দিলাম দুজনকে জাস্ট ছেড়ে দিলাম সাপোজ দুইটা বস্তুকে এভাবে ছেড়ে দিলা তাহলে এর যা তরণ হবে এরও তাই তরণ হবে তাহলে এ ওকে কি দেখবে এ দেখবে ও সারাক্ষণ ওর সাথেই আছে ও সাথেই আছে তাহলে এর সাপেক্ষে তরণ কত হবে জিরো তাহলে প্রথম প্রাসের সাপেক্ষে দ্বিতীয় প্রাসে তরণ থাকবে না জিরো তরণ না থাকলে সারাক্ষণ বেগ একই থাকবে তাহলে প্রথমে যে বেগটা তৈরি হয়েছে সেই বেগে সারাক্ষণ থাকবে সারাক্ষণ থাকবে একইভাবে তাহলে সে সমবেগে যাবে এই প্রাসটা কিভাবে যাবে কিভাবে আসবে সমবেগ ওই আদিবেগ যেটা ছিল সেই বেগে আসবে এই আদিবেগে সারাক্ষণ আসতে থাকবে এই প্রাসের সাপেক্ষে এটা চলে আসতেছে চলে আসছে চলে আসতেছে একটা সময় কিন্তু ডিস্টেন্স বেশি ছিল তারপরে কমতেছে কমতেছে ডিস্টেন্স কমতেছে ডিস্টেন্স কমতেছে ডিস্টেন্স কমতেছে ডিস্টেন্স কমতেছে এইখানে যখন আসবে প্রাসে যখন এখানে আসবে তখন ডিস্টেন্স সবচেয়ে কম হবে তখন ডিস্টেন্স হবে সবচেয়ে কম তারপরে আবার যখন যাবে ডিস্টেন্স বাড়তে থাকবে সবাই এটা বোঝে কিনা বোঝে সবাই আমরা সেই সবচেয়ে কম ডিস্টেন্সে আসার মুহূর্তটা বাইর করব অনেকে বলতে পারে এইটা কি সরতেছে না এই প্লাসটা কি সরতেছে না এর আনসার না সরতেছে না এই মানুষটার সাপেক্ষে এই প্লাসটা স্থিরই আছে আমরা যখন ট্রেনে ট্রেনে বসে থাকি আমাদের সাপেক্ষে ট্রেন স্থির আমাদের সাপেক্ষে ট্রেন স্থির তো সব কিছু তো বলা হচ্ছে এই মানুষের সাপেক্ষে তাহলে এই মানুষের সাপেক্ষে এই প্লাসটা স্থির কিন্তু এই মানুষের সাপেক্ষে এই প্লাসটা এই দিকে আসতেছে আমাদের সাপেক্ষে প্লাসটা কোথায় আসতেছে আমাদের সাপেক্ষে এই প্লাসটা এই যাবে এই মানুষের সাপেক্ষে প্লাসটা এই আসছে সবাই ক্লিয়ার কিনা তাহলে আমরা এখন এই দূরত্বটা তো কমছে কমতে 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 সবচেয়ে কম যে ডিস্টেন্স সবচেয়ে কম ডিস্টেন্স যেটা এই ডিস্টেন্সটাকে সর্বনিম্ন দূরত্ব বললাম সর্বনিম্ন দূরত্ব সর্বনিম্ন দূরত্ব এই সর্বনিম্ন দূরত্বটা আমরা বের করতে চাই এবং কখন সর্বনিম্ন দূরত্বে আসবে সেটাও বের করতে চাই যে কোনো একটা আগে বের করি এই সর্বনিম্ন দূরত্বটা আগে বের করি 
সর্বমূল দূরত্বটা কিভাবে বের করব যখন এই দূরত্বটি জানা আছে मानी देखी संयोजारेग फार्सिल नाम दिल सामानिक खाटब टैन थीटा समान टैन थीटा समान टैन थीटा समान लब्धिर लब्धिर एक भेक्टर लब्धिर उपांशे लब्धिर एक भेक्टर को सूत्रता की टैन थीटा समान किऊ सैन आलफा से सूत्र लिखी किऊ सैन आलफा बी प्लस किऊ कज आलफा मन आई सूत्र सवार जाना कथा लब्धिर जे भेक्टर को भेक्टर को पियर को जारे को पीने कार्य को यूटर साथ सूत्र थीटा मिले आलफा वन एंगल एंगल थीटा सरि आलफा वन कत बद दिए आलफा वन थीटा बद दिए आलफा वन की बद दिए थीटा बद दिए ओके कोश्चन आंसर एन दीची आगे ये करी बीटा पे गेसि बीटा जे पे गेसि हमारे एक त्रिभुज क्या स्पष्ट हो गई त्रिभुजा डी के चाहिए डी ना सरि डी डी चाहिए दूर के बल्लम एल एल सर्व डिस्टेंस और ये क्योंकि बीटा जो पे गेसि खूब सहजे बोलते नाइनटी एल वाई डी समान एल बी समान सैन बीटा लम्बा पार्थी बुझ ता एल समान पे गलम डि सीटा शेष हो गए सर्व दूर पे गेसि 
বোঝা গেছে কিনা আচ্ছা এখানে ইউ ওয়ান ছিল আমি ভুল করে এখানে ইউ টু লিখছি এটা ইউ ওয়ান হবে আর এখানে ইউ টু ছিল আমি ভুল করে হুম তাহলে এই জায়গায় হবে যার সাথে কোন সেইটা হবে পি বাকিটা কিউ যার সাথে কোন সামুদ্রিক উপাদ্য যার সাথে কোন সেটা হবে পি সেটা হবে পি বাকিটা কিউ তাহলে ইউ ওয়ানের সাথে কোন বাকি ইউ টু হবে বসবে ওই দুজনের মধ্যবর্তী কোন বস থিটা তৈরি হবে থিটা বেরোলো এইটা পুরাটা ছিল আলফা ওয়ান এখান থেকে এই পর্যন্ত পুরাটা ছিল আলফা ওয়ান আলফা ওয়ান থেকে থিটা বাদ দিলে তাহলে বিটা পাবো বিটা পেয়ে গেলে এই ত্রিভুজে চলে যাব ডি দেওয়া আছে বিটা পেয়ে গেছি তাহলে সেখান থেকে এল পাবো কিভাবে এল বাই ডি সমান সাইন বিটা এল সমান ডি সাইন বিটা ওকে এবার আমরা আসি এখানে আসতে এখানে আসতে তার কত সময় লাগবে এটা এখানে আসবে আসতে কত সময় লাগবে সেটা একটু বার করতে চাই কেউ বলতে পারে আসতে কত সময় লাগবে আমরা কিন্তু সব কিছু কোন মানুষের চোখে দেখতেছি সব কিছু কোন মানুষের চোখ দিয়ে উপলব্ধি করতেছি এই মানুষের চোখ দিয়ে এই মানুষের চোখে এটা স্থির এই মানুষের চোখে প্লাসটা এই আসতেছে এবার আমরা আসি এবার যে জিনিসটা বের করব সর্বনিম্ন দূরত্বে আসার মুহূর্তটা কখন সর্বনিম্ন দূরত্বে আসবে তারপর থেকে দূরত্ব আবার বাড়তে থাকবে তাই না সময়টা বের করতে চাই এই সময়টা বের করব কিভাবে এই সময়টা বের করব কিভাবে কখন সবচেয়ে কম ডিস্টেন্সে আসবে এর আনসার হচ্ছে এই দূরত্বটা আগে বের করো যে কত দূরত্ব সে আসলো এই দূরত্ব বের করো সে কত দূরত্ব আসলো এই দূরত্ব তো পিতা দিয়ে বের করা যায় কিভাবে এটা এল এটা ডি এটা রুট ওভার ডি স্কোয়ার মাইনাস এল স্কোয়ার তাই না তাহলে সে এসছে রুট ওভার ডি স্কোয়ার মাইনাস এল স্কোয়ার ডিস্টেন্স এই দূরত্ব সে পার হয়েছে এই দূরত্ব সে কি নিয়ে পার হয়েছে এই দূরত্ব সে কি দিয়ে পার হয়েছে সবেগে কোন তরুণ ছিল না কোন তরুণ ছিল না সবেগে পার হয়েছে ঠিক সবেগে পার হইলে দূরত্ব সমান সবেগ ইন্টু সময় তাই না এই যে সময়টা পেয়ে যাব সবেগ ইন্টু সময় দূরত্বে জায়গায় লিখবো কত রুট ওভার ডি স্কোয়ার মাইনাস এল স্কোয়ার সবেগে জায়গায় কোনটা লিখবো বলতে পারে কেউ এই বোর্ডে কোথাও না কোথাও সমবেগটা আছে এই বোর্ডে কোথাও না কোথাও সমবেগটা লেখা আছে এই সমবেগটা কোনটা হবে লব্ধির মানটা দিয়ে এক্সাক্টলি লব্ধির মানটা দিয়ে আসতেছে এই যে এই বেগ দিয়ে আসতেছে এর সাপেক্ষে ওর আদি স্টার্টিং বেগ ছিল এইটা এই বেগটা ওই বেগের আর চেঞ্জ হচ্ছে না তখন ছিল না ওই বেগে আসতেছে ওই বেগে আসতেছে তাহলে এই সমবেগের জায়গায় এইটা বসবে এইটা বসবে ইন্টু সময়টা পেয়ে যাব এই সমীকরণ থেকে আমরা সময় পেয়ে যাব এখান থেকে সময় পেয়ে যাব 